So sieht er aus. Ein historischer Tag auf Leonards Hof. Ey, mir tut alles weh. Also ich, ich bin jetzt auch an meiner Belastungsgrenze. Aber gut, was muss, was muss. Ne? Heute wird die Betondecke im Wohnzimmer gegossen. Die Stahlkonstruktion, die das Ganze zusammenhalten soll, hat Leonard selbst gemacht. Alles schnell, schnell, denn der Beton war früher lieferbar als erwartet. Hier war nichts drin. Hier war, ich musste noch komplett Kies reinmachen, die Folie rein, die Dämmplatten rein, die Matten rein, alles verrödeln. Hier war nichts drin. Ne? Also war, wie gesagt, ein bisschen klar, ne? aber ich habe nicht nivelliert, nichts. Und ja, dann habe ich gesagt, ja, schaffen wir. Ja, sicher. Was ist los? Mit Nachttune hätte ich dann hätte, dann hätte ich durchgemacht. Ist auch egal. Und um 7 Uhr ging es los. Und dann haben wir bis gestern, ich glaube, bis Viertel nach zwei. Nachts. Jetzt fehlen nur noch wenige Handgriffe. Die Stahlkonstruktion hält er mit Teilen einer zersägten Gardinenstange hoch. Die lag hier noch rum. So kann der Beton gut darunter fließen. Gleich geht hier ein komplettes Kapitel zu Ende. Also diese, die äh, Episode hier ist auf jeden Fall äh, eine der nervensaufreibendsten und längsten gewesen. Leonard hat sich einen alten Hof in Allraft gekauft. 3000 Quadratmeter Potenzial, wie Makler sagen würden. Also Arbeit. Eine der größten Baustellen, das zukünftige Wohnzimmer und der feuchte Keller darunter. Du guck dir das an hier, das ist alles, alles nicht mehr... Da kannst du das Holz so nehmen und da möchte ich nicht mein neues Wohnzimmer draufziehen. Und ich sag mal, wenn ich 80 werde, habe ich jetzt noch 50 Jahre. Da ist ja auch eine Zeitbombe, ne? So, nicht mit mir. Monatelang hat Leonard den Keller zugeschüttet, damit die vierköpfige Familie aus Bochum hier mal im Wohnzimmer sitzen kann. Da kamen dann auf einmal Leute, die klingelten an der Tür und sagten, nimm mal, wir finden das ganz toll. Wir haben übrigens ein Badezimmer, was wir gerade abreißen. Kannst du Schutt gebrauchen? Ich war über jede Tonne, die ich hier reingeschleppt habe, dankbar. Jetzt ist endlich alles bereit. Ich glaube, wenn die Betonplatte drin ist, dann werde ich wahrscheinlich so, so, so einen Abfall haben von der Energie, weil die Spannung weg ist. Ich werde wahrscheinlich einfach umkippen. Oh, und dann einfach, was, was ein Gefühl das sein muss, dann so, da hier so einen Boden drin zu haben. Leonards Sohn Milan will auch helfen. Er wohnt schon mit Papa auf der Baustelle. Seine Mutter und die kleine Schwester leben noch in Bochum, bis alles fertig ist. Ja, wir haben heute, genau, wir haben heute extra Gummistiefel gekauft, dass wir äh, alle hier äh, schön äh, arbeiten können. Ne? Weil du musst ja hier in den Beton auch rein und das Ganze dann äh, muss ja alles noch gerade gezogen werden, verdichtet werden. Ich weiß gar nicht, ob da, ich mach das mit dem Schneeschieber. <lacht> Mal gucken, ob das klappt. Hast du vor dir eine Schaufel mitnehmen? Eine Schaufel? Aber mit deiner kleinen Kinderschaufel kannst du hier nicht viel reißen, ne? Da ist er nicht. Da! Was ist das? Jetzt wird's ernst. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit, ob das alles passt. Ey. Hab ich auch richtig gerechnet mit Kubik und allem. Ja, ja, wird schon. Lecco mio funny hier, ey. Stopp, stopp. Perfekt. <lacht> Guck dir das an. Leonards beste Freundin Edith ist zum Helfen gekommen. Bevor wir hier mit dem Zeug arbeiten, müssen wir erstmal alles verteilen. Konkrete Anweisungen. Fangen wir ja, mit äh, an, an Rändern oder wie? Ja, das ist auch hier äh, für mich Premiere. Ich bin auch noch jungfräulich mit dem Betonmischer. Keiner hat einen Plan, aber alle sind bereit. Müssen wir jetzt wieder hier, hier, hier rüber, hier rüber, hier rüber, hier rüber? So, sonst wird es hier zu hoch, genau. Ist das wie dem YouTube-Video, was du dir angeguckt hast? Nein, nicht mal ansatzweise. Nicht mal ansatzweise hier, genau. Die drei müssen alles schnell verteilen. Nur so sehen sie rechtzeitig, ob es zu viel ist und der Beton über die Ränder fließt. Mach das. Also wenn wir das durch haben, dann können wir bei der Ruderweltmeisterschaft mitmachen. Da ziehe ich dir den Karren aber alleine. Spaß? Ja, vor allen Dingen, weil ich jetzt weiß, dass das passt und dass wir genug haben und dass ich jetzt fertig mit dem Kack bin. Hör mal. Wie geil ist das denn? Ne? Jetzt muss Leonard den Beton nur noch glatt ziehen. Schließlich soll der Boden am Ende so gerade sein, dass er darauf Fliesen verlegen kann. Schön. So, jetzt könnte es äh, Whitney Houston One Moment in Time einspielen. Ja. Natürlich die Betondecke dabei filmen. Ha, ist das geil. 
durch das Thema. Auch? Ja, ja das ist kein Schweiß, das ist weggewischte Tränen. Eternity.